అసలు ఫుల్ మంచి పాజిటివ్ టాక్ నాన్న మీకోసం అర్థాలు కడి తెచ్చిన ఫోన్ చేశారు ట్రైలర్ చూసాం ముందు టీజర్ చూసాం అదే రామాయణ పంచలో రామాయణ అది బాగా తర్వాత ఏం పేలిందో నాకు బాగా పేలుతుంది అందుకనే ఫోన్ ఇసురు చెప్పా అమ్మ తిట్టింది అని ఇక్కడ బలి చెప్పినారు నాన్న మీరు ఇదేంట్రా అద్దాలు తెచ్చిన నాన్న అవుతుందా అదొద్దలేదు వేసుకున్నా ధర్మ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి మందు తెచ్చాము మళ్ళీ మధ్యలో వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇంకా మంది ఎందుకు రా మీరు చెప్పిన మాటే కిక్ అంతే సూపర్ సో ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ అన్నే మాట్లాడతాడు ఏదో అడగాలనుకుంటున్నాడు అంటే మమ్మల్ని చెప్పు అడుగు ఇప్పుడు సార్ మమ్మల్ని డైలాగ్ కింగ్ యాక్షన్ ఇట్లా చాలా హెవీ ఎమోషన్స్తో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు సడన్గా ఒక మిడిల్ క్లాస్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ అంటే ఇంట్లో మా అమ్మ నన్ను ఎలా కొట్టుకుంటారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే ఆ చిన్న చిన్నది శాంతిని గుర్తు చేయగరా మనశ్శాంతి ఉండదు శాంతిని అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి సార్ శాంతిని మ్యాన్షన్ శాంతిని పక్కన పెట్టి నువ్వు ఇంకేమని అడుగు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కువ అడిగావు అనుకో గుడ్ 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 అదేమా నేను బేసిక్గా ఏంటంటే నువ్వు చెప్పినట్టు ఎమోషన్లు చేసి డైలాగులు చెప్పి సాయికోమ అనేటప్పటికి పది పేజీలు పన్నెండు పేజీలు ఇందులో రెండు రెండు లైన్లు సూపర్ టే కూర్చున్నాయి చిన్న డైలాగ్ కూడా మొన్న ట్రైలర్లో డైలాగ్ డబ్బుదే ఉందిరా వస్తాయి పోతాయి బతికే బతుకు కదరా ముఖ్యం అలాగే నేను ఏం పోగొట్టినా ఎంత పోగొట్టినా ఎవడిది తినలే అది ఎంతమంది కరెక్ట్ అవుతుందో మన క్షణంగా మా ఆవిడ కూడా తెలిసింది అన్నమాట ఏదో ఖర్చులు పెళ్ళి సష్టి పూర్తి ఖర్చులు ఎక్కువైపోయాయి అంటే ఎంత చేసినా మన పెళ్ళి మీ పెళ్ళికి చేసాం కానీ నేనేం తినలే అంతే మీ సినిమానే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన సినిమా నాన్న ఫోన్ చేసి నన్ను అన్నారంట సార్ ఏమన్నారు నా అంకుల్ ఫోన్ చేసి మా డాడీ నిన్న ట్రైలర్ చూసి ఫోన్ చేశారు సార్ చేసి చాలా బాగుందిరా సినిమా ఇప్పటి వరకు పాటలు అంటే లవ్ స్టోరీ కాలేజ్లు అల్లరు అనుకున్నాం కానీ ఫాదర్ ఎమోషన్ చాలా బాగుందిరా నాకు ఏదో ఏంటి అయ్యా నన్ను నేను చూసుకున్నట్టు ఉంది ఆ క్యారెక్టర్లో అదే మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ అంతే మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ చాలా ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక విధంగా నేను కూడా అలాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడిని ఎంత యాక్టర్లు అయినా మన అదృష్టం మేము మనంతా సినిమా వాళ్ళగా పుట్టడం సో మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సమాజంలో కానీ మన అదృష్టం మనం సినిమాలు మనల్ని చూడగానే పోలుస్తారు సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను కూడా చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడిని నేను కూడా సో స్టిల్ ఆ మెమరీస్ ఇంకా ఉన్నాయి సో అలాగే నేను అందుకునే ట్రైలర్ మన లాంచ్లో కూడా నేను చెప్పింది అదే తప్పకుండా ధర్మ అన్నవాడు ఆ థియేటర్లో ఎంతమంది ధర్మాలు ఉంటారో మనకు తెలియదు సో అంత అందరూ ధర్మాన్ని ఐడి ఇప్పుడు పోలీస్ స్టోరీ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అగ్నిలా ఫీల్ అయ్యాడు ప్రతి పోలీసు ప్రతి పోలీసు సో అది నేను అంటున్నాను ఐడెంటిఫికేషన్ అది కానీ ఆ కనెక్ట్ అయిపోయింది అనుకో మన ధర్మ క్యారెక్టర్ థియేటర్కి ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్రతి కొడుకు కళ్యాణ్లో ఫీల్ అవుతాడు ప్రతి తండ్రి ధర్మాలో ఫీల్ అవుతాడు ప్లస్ నా పర్సనల్ ఫీల్ ఏంటంటే ఆ ఫాదర్ అండ్ సన్లు కూర్చుని చూడాలి సినిమా నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో లాగా క్లైమాక్స్లో లేచి మేమేం చేసామో వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు అదే చేస్తారు ఎందుకు చెప్తామయ్యా చెప్తారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్రో ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ మూవీ రాజావు రాణి గారు అంటే చాలా సైలెంట్గా స్టీడికి ఏం తెలియదు అన్నట్టు చాలా సెటిల్గా అయిపోయింది అంటే నెక్స్ట్ది ఇంత కమర్షియల్గా ఒక ఫ్యామిలీ రెట్రో కమర్షియల్ స్టైల్లో అలా అల్లరుగా 
హైపర్ హైపర్ గా అసలు నీకు ఇదే ఇలా రాయడానికి నీకు ధైర్యం అక్కడి నుంచి వచ్చింది రెండో సినిమా అయితే అంటే ఏమైందంటే సార్ నేను పెళ్ళి రాజవర్ రాణి గారు చెప్పిన తర్వాత కొన్ని పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళాను సార్ ఆడ ఎవరైనా ముస్లోళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ ముస్లోళ్ళు అది ఇది చూసి మా వయసులో మేమే అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతున్నాం నీకేం వచ్చింది నోట్లో నేలకు లేదా మాట్లాడలేదు అని తిట్టేవాళ్ళు నన్ను అంటే మరీ ఇంత అమాయకంగా చూసేసరికి ఇది కాదే మనం కమర్షియల్ మీటర్ ఉంది మనలో లేదు చాలా రోజులు అయిపోయింది థియేటర్లో కూర్చొని ఒక ఎంటర్టైనర్ సార్ అంటే మేము మా యూత్ అందరం మేము టూ థౌజండ్ అప్పుడు మీ సినిమాకి వెళ్ళేవాళ్ళం కదా సార్ థియేటర్కి వెళ్తే ఆ సౌండింగ్ అది ఆంబియన్స్ అందరికి ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు ఇంట్లో మగధీర్ అలా చూస్తాం అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అసలు అలాంటి ఆంబియన్స్ మళ్ళీ తీసుకురావాలి కమర్షియల్ సినిమా చేయాలి ధైర్యం అయితే ధైర్యమే అన్న అంటే సెకండ్ సినిమాకి ఇలాంటిది అటెంప్ట్ చేయడం అనేది రిస్కే అయితే ముందరకు వెళ్తాం లేకపోతే తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఏదైతే కానీ రిస్క్ చేద్దాం అనే ఫ్యాక్టరీ సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా ఒకటి అడగాలి నేను ముందు మేము నేను అడుగుతాను నువ్వేంటి నటుడుగా సార్ నీకు మంచి రెస్పాన్స్ మొన్న అయితే ఆ సీను నేను చూపించలేదు అనుకుంటా ఫ్రేమ్ లో నువ్వేనా అది మీ నాయన ఏం చేస్తుంటాడు రా పక్కన ఉంటాడు పక్కన ఉంటావుగా ఆ సీన్ బలే ఎంజాయ్ చేశారు మొత్తం సో ఆ సీన్ లో ఆ డైలాగ్ ఇప్పుడు నవీన్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో కూడా మీ నాయన అది కూడా బాగుంటుంది కదా ఆ ముందుది కూడా బాగుంటుంది వాడు ఫాదర్ అంటాడు కదా అలా వచ్చి మీ నాయన ఏం చేస్తుంటాడు నాయన ఎందుకు పంపించాను కాలేజ్ అంటే చదువుకోవడం మరి చదువుకోకుండా సో అలాగే నువ్వు కూడా సో కళ్యాణ్ నీకు అంటే కళ్యాణ్ అంటే కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్ మన హీరో ఎప్పటి నుంచి పరిచయం నాకు రాజా రాణి గారు స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి పరిచయం సార్ అంటే అప్పుడు స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేయడానికి ఆ మూవీ డైరెక్టర్ నేను వెళ్తున్నా సో జర్నీ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రాజా రాణి గారు షూట్ ప్రాసెస్ లో కొంచెం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయ్యి ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడింది మా ఇద్దరికి ఓకే ఓకే సో అక్కడి నుంచి రాజా రాణి గారు అయిపోయింది ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం అప్పటికి ఇంకా అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఐడియా రాగానే కిరణ్ బ్రో అంటే నువ్వు సరే ఫ్రెండ్ అని చెప్పి వేషం ఇచ్చాడా నువ్వు బేసిక్ గా నటుడుగా నేను నటుని కాదు సార్ బయట నటుడిని స్క్రీన్ మీద కాదు బయట నటుడిని స్క్రీన్ మీద కాదు సార్ బయట నటుడుగా బయట ఏదో అక్కడక్కడ అలా నటిస్తా అబ్బా సో అదే వర్కౌట్ అయింది అదే వర్కౌట్ అయింది సో నువ్వు ఎలా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసి ఎక్స్‌ప్రెషన్ అంటే నాతో ఫస్ట్ సీన్ ఎప్పుడు చేసావ్ బోయిను సీన్ ఎలా బోయిను సీన్ ఫస్ట్ సీన్ సార్ ఎలా ఉంది నీకు వనుకు ఆ నిజం లైవ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఆర్టిస్ట్ సార్ యాక్టింగ్ చేస్తాను అది మీ కాంబినేషన్ మీరు అక్కడ కూర్చున్నారు మీరేం పట్టపట రెడీ రెడీ అంటున్నారు మాకేం తడిసిపోతుంది తడిసిపోతుంది ఆ సీక్వెన్స్ కూడా అంతే అంతే టిపికల్ సీక్వెన్స్ కదా సార్ మీరు హ్యాపీగా కూర్చుంటారు మాకేమో ఆ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ పైకి చూద్దాం అంటే ఆ భయం ఉంటుంది కదా సార్ అంటే మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం ఆ పోలీస్ స్టోరీ కానీ ఎవడు కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే ఇంకా అప్పుడెప్పుడో మొదలెట్టి నువ్వు చెప్పినప్పుడు నువ్వు చెప్పావు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావు ఇంకా మీ జనరేషన్ తో కూడా యాక్ట్ చేసే నిజంగా మాకు కూడా అది నా దృష్టి నాకు కూడా బెస్ట్ లైఫ్ టైం ఎక్స్‌పీరియన్స్ సీన్ సార్ మీరు లంచ్ సీన్ ఉంది కదా సార్ ఫ్రెండ్స్ తో యాక్ట్ చేసే ఫస్ట్ సీన్ ఇల్ని ఎనకల నలుగురు రండి మీరు రెడీ అంటే ఎవరు ముందరికి రావట్లే సార్ అంటే మీరు ఏమాడ చైర్ లో కూర్చొని ఉన్నారు మీ వాయిస్ ఎక్కువ తిడతా ఉంటారు కదా సార్ వైఫ్ ని రూల్ అయిపోతదా డైలాగ్ మీరు 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 చెప్పేస్తారు మా మా ఫస్ట్ టైం అందరూ నలుగురు ఫస్ట్ టైం ఏంటి అంటే హీరో చేసేస్తున్నాడు పక్కన ముగ్గురు ఉన్నా మాకు ఫస్ట్ టైం ఏమన్నా పొరపాట్ చేస్తే ఏమన్నా అంటారేమో మాకు అది పోలీస్ స్టోరీ కనిపిస్తుంది ఆ పోలీస్ స్టోరీని పక్కన పెట్టాడు మనోడు బై స్క్రిప్ట్ కానీ బిహేవియర్ కానీ యాటిట్యూడ్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ కానీ ఈరోజు ఎవరికి ఫోన్ చేసిన నేను ఎందుకంటే నా అదృష్టం చాలామంది నాకు అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో ఎవరికి చేసిన సార్ మొన్న ట్రైలర్ చూసాం అదిరిపోయింది చాలా టచ్చింగ్గా ఉంది ఇదేదో ఒక బొమ్మరిల్లు మాస్ స్టైల్ సినిమాలా కనిపిస్తుంది అనే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో నేను అనుకోవడం అటు క్లాస్కి ఇటు మాస్కి అటు మధ్యలో ఈ లవ్ స్టోరీ నడుములు గొడవ ఏం ఊపుతోందో తెలియట్లేదు నడువు పెద్ద పెద్ద టాపిక్ అయిపోయింది ఏం ఊపుతోందో ఏం ఊగుతోందో అమ్మాయి కూడా చాలా క్యూట్గా చాలా బబ్లీగా చాలా లవ్లీగా ఉంది నా కోడల పిల్ల సార్ మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకున్నాను సార్ చెప్పండి అంటే ఇప్పటి వరకు మేము మీరు అంటే మీతో పరిచయం లేనంత వరకు స్క్రీన్ పైన చాలా సీరియస్ గా చూసాం సార్ ఆన్ సెట్ లో మీతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ చూసి అది సార్ ఇన్ని రోజులు ఎంద
కానీ సాయి కుమార్ ని సాయి కుమార్ స్టైల్ లా కాకుండా కొత్త స్టైల్ లో ఆలోచించడమే నాకు ఛాలెంజ్ నాకు ఛాలెంజ్ ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నా చాలా భయపడ్డాను చాలా భయపడ్డాను కడప వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను కార్ లో బయలుదేరిన తర్వాత కూడా సెట్ కు వచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వేమో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ రికార్డ్ చేసి పంపిస్తున్నావు లెఫ్ట్ కి వెళ్ళిపో సో ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటివన్నీ వింటున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు నాకు ప్లస్ నేను ఎక్కువ నాకు నేను ప్రిపేర్ అవుతాను కొంచెం ప్లస్ మేకప్ రూమ్ లో కూర్చున్న తర్వాత ఇంకా నా స్టాఫ్ తో డిస్కషన్ ఉంటుంది ఎలా చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు కరెక్ట్ గా ఉందా చేసిన తర్వాత వచ్చి ప్లస్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ డే నువ్వు చాలా రెండు మూడు కరెక్షన్స్ చెప్పావు నువ్వు ఆ కరెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా సెట్ అయిపోయింది సెట్ అయిపోయింది చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వర్కౌట్ అయ్యాయి ఫోన్ అయితే సెట్ లో అందరు లాంగ్వేజ్ అక్కడి నుంచి సో ఆ మ్యాండ్రిజమ్స్ ఇవన్నీ నాకు కొంచెం కంట్రోల్ రాంగ్ గానే సో ఐ ఫెల్ట్ లేదు గ్రిప్ లోకి వచ్చేసింది క్యారెక్టర్ అని సో నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు నువ్వే నాకు ఛాలెంజ్ ఇచ్చావు ఐ థింక్ నా అదృష్టం ఒక హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చేశాను ఈ మధ్య కాలంలో అది కూడా ఇంత ఉండదు సిచ్యువేషన్ కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి మంచి పేరు వచ్చింది సాయి కుమార్ కామెడీ రోల్ ఏంటని బట్ ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫాదరు విత్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నవరసాలు ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి అన్న నేనన్నా నేను ఇంట్లో ఉంచాను అదైతే ఫ్యామిలీలో అందరూ ఫాదర్స్ మదర్ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు కదా సార్ కొడుకులకి అది కామన్ అయిపోయింది సార్ ఉండాలి సో నాకు అన్ని అంటే నేను అనేది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మన సినిమాకి ఒకప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఒక లైనే ఆ లైన్ పేలిపోయింది అలాగే ఇది కూడా మనకి మాక్సిమం వన్ లైన్ టూ లైన్స్ నువ్వు చెప్పినట్టు అది ఉంది నేనైనా నేను ఇంట్లో ఉంచాను అదే నీ కొడుకు అయితే మనం ఎప్పుడు చూడు నా పంచలో రామాయణమేనాండి కొంపలకి ఇప్పుడు అందరూ పొండి థియేటర్స్ కి పొండి అన్నది చాలా ఆప్యాయంగా నేను నిన్న దాంట్లో కూడా అన్నాను పొండి థియేటర్స్ కని అది మీరు మళ్ళీ దాన్ని వక్రీకరించకండి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఆ రాయలసీమ భాషలో ఉన్న ఒక మృదుత్వం అది కటువుగా ఉన్న మృదుత్వం వాళ్ళు పొండి అంటే వెళ్ళండి అనంటే సో నిజంగా ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఈ సినిమా అట్మాస్ఫియర్ కానీ ప్లస్ నువ్వు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే మనల్ని కడప తీసుకెళ్ళడం రాయచోటి తీసుకెళ్ళడం అక్కడ మనం షూట్ చేయడం సో తెలియకుండానే మనం వెళ్ళి లొకేషన్ లో దిగేటప్పటికి మన వాళ్ళతో పాటు వి బికేమ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆ రచ్చబండ దగ్గర కానీ వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే సో ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంగా ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంగా వర్కౌట్ అయ్యాయి సో అదే మనకి ఎంత జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పెట్టినా ఎక్కడో చోట చిన్న ఏదో అంటే క్యారెక్టర్స్ మిక్స్ అవ్వ ఇక్కడ వచ్చే మొత్తం వాళ్ళందరూ కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటే సో ఐ ఫెల్ట్ సో ఏదో న్యాచురల్ గా నేను వాళ్ళలో ఒకళ్ళ సో అన్ని మనం చేసిన కొన్ని మాంటేజెస్ కానీ అందరినీ కలిసి నమస్కారం పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా సూపర్ గా ఉండింది రాయలసీ మొత్తం మీ అనుబంధం ఏమైంది సార్ అయ్యో అంటే నిన్న చాలా మంది నేను క్యాషువల్ గా అన్నాను కదా మదనపల్లి అని ఓ ఫోన్లు మెసేజ్లు జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన చంద్రశేఖర్ అని మావాడే మా అమ్మకి రిలేటివ్ అవుతాడు నా కజిన్ బ్రదర్ మరి ఏమవుతాడు నన్ను మామా మామా అంటున్నాడు వాళ్ళందరూ మా మదనపల్లి పేరు చెప్పావు నువ్వు ట్రైలర్ లాంచ్లో ఎందుకంటే నాకు తిరుపతి నుంచి ఆ బార్డర్ వరకు మొత్తం చింతామణి బాగేపల్లి రంగసముద్రం గట్టు ఇంకా ఉన్నాయి ఊళ్ళ పేరు మర్చిపోయాను ఇవన్నీ మా బంధువులు మొత్తం స్కాటర్డ్ అయి ఉన్నారు అమ్మగారి బంధువు సూపర్ సో అది నా రాయలసీమతో అది పిచ్చ కనెక్షన్ సో ప్లస్ నేను బెంగళూరు వెళ్తే చిన్నప్పుడు మా తాతగారు వైట్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే వినాయక అని బస్సు వాళ్ళందరూ ఆ వినాయక ఎలా గుర్తుంది అనుకుంటారు ఆ వినాయకలో వచ్చి మదనపల్లిలో దిగి మదనపల్లి నుంచి మేమంతా లోపలికి వెళ్ళేవాళ్ళం సో అలాగా బాగా అందరూ బాగా కనెక్టెడ్ ప్లస్ అమ్మగారి సైడ్ బంధువులు నాన్నగారి సైడ్ బంధువులు అంతా వైజాగ్ చుట్టూ ఉంటే అమ్మగారి సైడ్ బంధువులు అందరూ తిరుపతి నుంచి బెంగళూరు బార్డర్ వరకు ఉన్నారు సో రేపు రాయలసీమలో కూడా మనకి కజిన్స్ కానీ మా పిన్నులు కానీ బాబాయిలు కానీ తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ ప్లస్ సిద్ధప్ప నాయుడు అని చాలా పెద్ద ఆయన అమ్మ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో సో ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ అలాగే పద్మావతి కాలేజ్కి మా అమ్మగారి సిస్టరే 
ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేశారు సో అలాగా మొత్తం రాయలసీమతో మామూలు కనెక్షన్ కాదు ఆ రాయలసీమ పౌరుషమే తులసి గారితో ఎలా అనిపించింది సార్ చిన్నప్పటి నుంచి తను మాతో ట్రావెల్ అయింది కొంతమంది అయితే తులసి మా అమ్మాయి అంటే మా ఇంట్లో నా సిస్టర్ అలా ఎందుకంటే అది మగ వేషాలు వేసేది ఆ చిన్నప్పుడు వేస్తే అందరూ ఈవెన్ కొంతమంది నేనే అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే రవిశంకర్ యాక్ట్ చేసిన అయ్యప్ప యాక్ట్ చేసిన ముఖ్యంగా రవి చేసిన సప్తపతి కూడా ఈ రోజుకి నేనే అనుకుంటారు దానికి కారణం ఏంటంటే రౌండ్ ఫేస్ తులసి కూడా అంతే చిన్నప్పుడు ఎలాంటి వేషాలు శంకరాభరణం ఎంత ఎక్స్ట్రాడనరీగా చేసింది అది బేసిక్ గా చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ కూర్చుందాం చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఆ మంచి ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్న తులసి ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాం ఇద్దరం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చేయడం ఫస్ట్ టైం అనిపిస్తుంది నాకు సో తులసి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ అలాగే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ట్రావెల్ అయ్యి సో ఫస్ట్ టైం చేసామనుకుంటా సినిమాలు గుర్తురావట్లేదు నాకు కన్నడ ఏమన్నా చేసామా ఇక్కడ చేసాము బట్ ఏది ఉన్నా ఫస్ట్ టైం మేము ఇద్దరం నేను కూడా తులసి పక్కన ఉంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగానే చేశాను ఎందుకంటే అది నాకు శివాజీ గారు ఒకసారి చెప్పారు గ్రేట్ నేను ఆయన్నే అభిమానిస్తాను విత్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ టు రామారావు గారు రాజ్కుమార్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ ఎస్ రంగారావు గారు అందరూ వీళ్ళందరూ అందరూ మహానటులే కానీ శివాజీ గారు ఏంటంటే నేను మెడ్రాస్లో పుట్టి పెరగడం వల్ల అమ్మ కడుపులో నుంచే శివాజీ గారిని చూస్తూ ఒకరోజు శివాజీ గారిని స్పాట్లో ఒక పిఎన్ రామచంద్రరావు గారు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక అర్జున్ హీరో అప్పుడు ఈ క్యారమన్లో గీరమన్లో గొడవలు లేవు ఏదో షాట్ తీస్తున్నారు ఆయన క్లోజ్ ఆయన ఆయన షాట్ ఏదో మిడ్ షాట్ ఒకటి తీశారు లైటింగ్ కరెక్ట్గా ఉందని చెప్పి అర్జున్ క్లోజ్ క్లోజ్ షాట్ పెట్టారు పెట్టి శివాజీ గారికి డైరెక్టర్ చెప్తున్నాడు సార్ మీరు లోపల రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకోవచ్చండి అవన్నీ అలా కుట్టాడు ఆయన డైరెక్టర్ చిన్నకురాడు పిఎన్ రామచంద్ర అలా అన్నాడు అంటే అంటే నువ్వు వెళ్ళి చేసుకోరా అని ఇలా కొట్టి వదిలేసాడు నేను ఆయన కాల్ దగ్గర కూర్చున్నాను అదేంటి అప్ప అని అప్ప అంటే తెలుసు కదా అదేంటి అప్ప కూర్చోవచ్చు కదా అంటే డే ముట్టాల్ అంటే మూర్ కూడా అర్జున్ ఎవరి కోసం యాక్ట్ చేస్తున్నాడు రా సీన్లో నేను ఉన్నాను వాడు ఏం చేస్తున్నాడు నేను తెలుసుకోకపోతే వాడు నన్ను మింగేస్తాడు రా వాడికి నేను కౌంటర్ ఇవ్వాలి కదా అన్నాడు ఆ మహానటుడు నాకు మతిపోయింది వాడు అవన్ ఎన్నా పండ్రా నా పాకన వెళ్ళడా అవన్ పండ్రది ఎవరికి పండ్రా నా సొన్న డైలాగ్ ఒక కౌంటర్ సొల్రా ఇల్లు అవన్ సొల్ర డైలాగ్ నా కౌంటర్ పండను వాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడాలరా నేను అప్పుడే కదా నేను కౌంటర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వగలను కుదిరితే వాడు ఒప్పుకోవట్లేదు సజెషన్ లో నేనే డైలాగ్ చెప్పాలి అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పకూడదు నా మాడ్యులేషన్ నా మాడ్యులేషన్ తో చెప్తే ఎక్స్ప్రెషన్ మారుతుంది చేసే యాక్టర్ కి అమ్మా వీళ్ళందరూ అక్కడే కదా అనిపించింది అలాగే నాకు మేజర్ చంద్రకాంత్ లో రామారావు గారితో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగా పక్కన ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం భయం వేస్తుంది సరే తులసి భయం భయం అంటే ఆ భయమే భక్తి ఆ భక్తే మన ప్రొఫెషన్ మీద ఉన్న ఒక ప్యాషన్ అలాగే నాకు నా భయం నా భక్తి ఏంటంటే ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ క్యాజువల్ గా చెప్పేయడం కాదు ముందు బాడీ లాంగ్వేజ్ కొత్త లాంగ్వేజ్ కొత్త మాడ్యులేషన్ కొత్త టోటల్ గా అసలు టోటల్ గా ఇది కొత్తగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను కొత్తగా ఉండాలి కాబట్టి ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడే కొంతమంది డైరెక్టర్లు ఉన్నారు ఈవెన్ శ్రీకారం లో కూడా పాపం కిషోర్ కిషోర్ రెండు మూడు సార్లు అన్నా మనకి అగ్ని వద్దన్న సాయి కుమార్ వద్దన్న ఎందుకంటే అగ్ని నర నరాలు జీర్ణి నుంచి గెలిపాడు సో చాలా కష్టం ఇప్పుడు ధర్మాల నుంచి కూడా నేను బయటకు రావడం కష్టమే కొన్ని రోజులు సో ఎక్కడో తెలియకుండా ధర్మం వచ్చేస్తాడు మూతులోను ఫోన్ లోను బాడీ లాంగ్వేజ్ లోను పంచ్ లోను సో అలాగా తులసి నేను అలాంటిది నే మే ఇద్దరం కూడా మేము అనుకునేవాళ్ళం మూ అబ్బాయి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది బాగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అదే అన్నాను ఎప్పుడు ఒకటే నాన్న ఇంటర్ఫీరెన్స్ వేరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ వేరు ఒక ఇంటర్ఫీరెన్స్ అన్నది ఒక తెలియకుండా ప్రతి మనిషికి ఈగో ఉంటుంది ఆ ఈగో డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఒక ఒక మంచిది చేస్తున్నప్పుడు అప్రిషియేట్ చేయాలి దట్స్ వాట్ జపాన్స్ టెక్నాలజీ జపాన్ వాళ్ళ సక్సెస్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే వాడి వాట్ హీ సేస్ ఈస్ క్యాచ్ అ పర్సన్ వెన్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్ నాట్ వెన్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అది మోటివేషన్ పెంచుతుంది అంతే కదా సార్ అలాగా మనం కూడా ఒక మంచి చేసినప్పుడు బాగుంది అనాలి మంచి చేయలేనప్పుడు దాన్ని చాలా అందంగా చెప్పాలి చాలా అందంగా చెప్పాలి మన అందరికి ఈగో ఉంటుంది నీకు ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది అదే ఆర్టిస్ట్ అన్న తర్వాత మనం చేసిన ఫస్ట్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాడినరీ అనుకుంటాం కానీ అందరూ వాళ్ళ ఫోకస
మా మూవ్మెంట్ ర్యాలీ మూవ్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇవన్నీ ఒకసారి క్షణంగా సూర్యుడు మాయమైపోతాడు మనం ఇరిటేట్ అవుతే కష్టం ఆ సహనం కావాలి ఈ సహనంతో మీ ఇద్దరం ఏమనుకున్నామంటే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకుంటే కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు నాకు ఒక్క చోట అనిపించింది మరి 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 ఎక్కడో ఇంకా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తున్నాడు మనం చేయగలమా ఇవ్వగలమా మనం బెస్ట్ చేసాం కదా అయినా సరే నువ్వు తెప్పించుకున్నావు తులసి కూడా అదే కొంచెం అనీజీ ఫీల్ అయింది ఫ్రాంక్లీ డెలివరీ ఎందుకంటే తను నాకంటే ఎక్కువ మంది ఇండస్ట్రీస్ లో చేసింది వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ కన్నడాలో నేను ఆయన దగ్గర అద్భుతమైన హీరోగా చేశాను లా అండ్ ఆర్డర్ అని ఇరగ తీసేస్తాడు ఆయన సో చాలా దానికి మంచి టాలెంటెడ్ అలాంటి మీ ఇద్దరం కూడా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం అలాగే ఈరోజు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం బాగుంది అనడానికి ఒక ఆనందంతో పాటు ఆ సినిమాలో నీ తల్లిదండ్రులుగా నేను కానీ తులసి కానీ నేను బ్లెస్ చేస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ యూ నో యూ డిజర్వ్ దిస్ ఫిట్ అలాగా ఫిట్ అంతే అంతే అది ఇప్పుడు కూర్చొస్తాయి మీరు థియేటర్లో చూస్తారు కొడుకు సాధిస్తే ఆనందం వేరు మా నాన్నగారు చాలా ఎన్నో ఆశలతో చెన్నైకి రావడం జరిగింది మా అందరికంటే హైలీ టాలెంటెడ్ మ్యాన్ కానీ ఆయనకి ముద్ర వేసి అక్కడే ఉండిపోయారు ఆర్డర్ ఆర్డర్ యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ ఆ వేషాల్లో నుంచి కొన్ని మంచి వేషాలు వేసిన ఆయన ఇంటికి వచ్చి ఆ వేషం నేను చేయాల్సింది మిస్ అయిపోయింది ఈ వేషం నేను చేయాల్సింది మిస్ అయిపోయింది అలా చెప్పిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు అంత అలాంటి నాన్న భయపడి నన్ను ఆర్టిస్ట్ అవ్వకూడదు అనుకున్నారు అలాంటి నాన్నని మళ్ళీ నా ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ నాన్నకి ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ నేను గెలవడం విత్ పోలీస్ స్టోరీ సో థ్యాంక్స్ టు మళ్ళీ అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఇటు కర్ణాటక సో కర్ణాటక ఆ రోజు నన్ను ఒక హీరోయిన్ చేసింది అలాగే ఆది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఆ భయం ఉండింది సేమ్ నాన్న భయం అంటే ఒక విధంగా నేను ఆది ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది ఏంటంటే నాన్న కొంచెం స్టిఫ్ నేను ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టిఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆ తర్వాత ఓపెన్ అప్ అయ్యాను నేను కూడా ఎందుకంటే డబ్బింగ్లు చెప్పి 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 అవకాశం దొరకాలమ్మా ఆదికి అడ్వాంటేజ్ ఏమైందంటే వాడు తెలియకుండా చిరంజీవి గారు వాడిని ఎత్తుకోవడం ఆ ఎత్తుకున్నప్పుడే కలికాలం ఫంక్షన్ వైజాగ్ లో అన్నయ్య నేను వెళ్ళలేకపోయాను అన్నయ్య ఎత్తుకున్నారు ఫోటో ఇప్పటికే ఉంది నేను అదే అంటాను నా అన్న డాన్స్ చేయలేరు నేను ఈ రోజుకి నువ్వు డాన్స్ పెట్టి వన్ టూ అంటే నాకు మరిపోతా అంత భయం డాన్స్ అంటే అలాంటిది వాడు డాన్స్ చిరంజీవి గారు ముందే కర్ణాటకలో చేసినప్పుడు కొడతే కొట్టాలి డ్రెస్సింగ్స్ షాక్ నేను అన్నయ్య కూడా ఆ రోజు అన్నారు రే బాగా చేస్తున్నాడు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు లారెన్స్ మాస్టర్ అని పళని మాస్టర్ అని ఫైట్స్ అని సో వాడు వాడి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది దేవుడు దేవు వల్ల స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అని వెళ్తోంది వాడి ప్రస్తుతం అవునమ్మా హండ్రెడ్ డేస్ ఫస్ట్ సినిమా సో ఇవన్నీ అనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఫాదర్కి ఎస్ ఈరోజు నేను బయటకు వెళ్తే సార్ అది బాగా చేస్తున్నాడు సార్ అలాగే మా నాన్నతో సాయి బాగా చేస్తున్నాడు సార్ అలాగే ఈ సినిమాలో తాత నన్ను మా ఫ్యామిలీని ఆ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం వైభవాన్ని మళ్ళీ చేయడానికి కారణం కళ్యాణ్ క్యారెక్టరే సో ప్రతి ప్రతి ఫాదరు ఆ కొడుకు సక్సెస్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు అలా నేను ఈ సినిమాలో ఆ వేషం చేయడం ఈరోజు ఇంత మంచి బస్సుతో మీ ముందుకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సో యాజ్ అ సన్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే నాకు మన విశ్వాస్ బాబు మాట అన్నారు సార్ మంది క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్లో మీరు కూర్చొని సార్ ఇంకా చేయబోయాలన్న మీరు లేరప్పుడు సార్ ఇంకా మీరు ఇంకా షార్ట్కి అది ఇది రెడీగా పెట్టుకోండి వీళ్ళు పాపం లైటింగ్ మొత్తం అది ఇది పెట్టుకున్నారు సార్ ఆ పైన ఆ పైన సార్ మీరు రాగానే కూర్చోగానే ఫోకస్ పుల్లర్కి వాళ్ళకి మీరు నేను ఏ మూమెంట్ ఇస్తానో ఒకసారి మీరు చేసి చూపించారు మీరు అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు సార్ ఏంటంటే లేదమ్మా నేను చేసే టేక్ ముందు మీరు నేను ఏ మూమెంట్ ఇస్తానో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి నాకు విశ్వాస బాయ్ పక్కకు వచ్చి ఆయన నేను చాలా మందితో వర్క్ చేశాను బాయ్ ఇండస్ట్రీలో సారు అంటే మాకు కూడా ఒక కెమెరా డిపార్ట్మెంట్కి కూడా మాకు స్పేస్ ఇచ్చి నేను ఇలా ఇవ్వబోతున్నాను అని అన్నీ చెక్ చేసుకొని ఇచ్చి అంటే తర్వాత టేక్ లేకి అవన్నీ అదే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు నేను ప్రద్దీమ నేను చాలా పర్ఫెక్షన్ కూడా అనుకుంటూ ఉంటాను సార్ సో నా అదృష్టం కొన్ని నేను అదే చెప్పాను కదా సార్ అరవై ఏళ్ళు నెక్స్ట్ అరవై ఏళ్ళు ఉంటామో లేదో తెలియదు కానీ ఈ అరవై ఏళ్ళలో ఒక ఫేస్ అయితే ఈ ఫేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు సో ఆ ఫేస్ నేను కూడా చదువుతూ ఉన్నాను నేను కూడా చదువుతూ ఉన్నాను అరవై ఏళ్ళ నుంచి ప్రతి రోజు ఒక కొత్తదనం ఉండాలి అని సో ఆ కొత్తదనం ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంతో మొదలైంది నాకు నేను కూడా ఎవరో ఫస్ట్ ఫుడ్ గురించి రాస్తూ 
పెళ్లి సాధారణంగా జరగాలి షష్ఠి పూర్తి బ్రహ్మాండంగా జరగాలి ఆ తర్వాత ఆ దంపతుల జీవితం ప్రతిరోజు కొత్తదనం ఉండాలి ఇంతవరకు రొటీన్ లైఫ్ ఇక్కడి నుంచి ఏదో కొత్తదనం ఉండాలంట అప్పుడు ఇంకా యూ బి ఇప్పుడు నన్ను చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఏంటి సార్ ఇది ఒరిజినల్ ఇంకా వైట్ హెయిర్ రాలేదా ఇప్పుడు అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే మనస్సు ఆ ప్రశాంతత ఉంటే టెన్షన్స్ లేకుండా ఎవరికి లేవు ఎన్నో పడ్డాను నేను ఎన్నో పడ్డాను ఎన్నో పడ్డాను కానీ ఏది ఉన్నా సరే ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ అది మా అమ్మ నాకు నేర్పించింది నాన్న నీ సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు నువ్వు మాత్రం ఫ్లాప్ అవ్వకూడదు అంటే నువ్వు ఒక సీన్ చేసినా యూ షుడ్ గివ్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సాయి ఏంటి ఇలా చేశాడు అని ఎప్పుడు అనిపించుకోవద్దు సినిమాలు మన చేతుల్లో లేవు సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ మనస వాచ కర్మన నీ ప్రయత్నం నువ్వు కరెక్ట్ గా చేయి చేస్తే నువ్వు ఒక్క సీన్ లో కనిపించిన ఒక ఏదో ఒక సినిమాలో ఉంటుంది మొన్న నారాయణ మూర్తి గారు ఒకసారి చెప్పారు నాకు ఏదో ఒక్క షాట్ లో వస్తారట రామారావు గారు ఏదో ఒక సాంగ్ లో వచ్చి ఏదో చేసి వెళ్ళిపోతారట అది ఇప్పటికీ గుర్తుంది వాళ్ళకి అలాగే రంగారావు గారు అలా అంటే చాలు సో అలాగే అన్ని చేయకర్లు అమ్మాయి కోసం సినిమా చేశాను నేను అది నువ్వు చూసావు లేదు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ చూడాలి అది అది ఫాదర్ అండ్ సన్ను ప్రకాష్ రాజ్ ఫాదర్ నేను కొడుకు మామూలుగా ఉండదు సో అది ఇప్పటికీ యూత్ ఆ రోజుల్లో ఉన్న యూత్ ఈరోజు అందరూ యాభై ఏళ్ళు నా ఏజ్ కి వచ్చేసారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికీ దాన్ని వాళ్ళ సినిమా లాగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ లా ఫీల్ అవుతారు ఆ క్యారెక్టర్ మీనా హీరోయిన్ నేను బ్రదర్ వేషం రవి రవి తేజ మన శివారెడ్డి ఆలి అమ్మాయి కోసం మా పోకరు బాబురావు అది సో అలాగా అది కూడా ఎక్స్ట్రాడనరీ సినిమా సో ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ సెకండ్ హాఫ్ అది మనకి పాండమిక్ అను ఇంకోటి అను ఇంకోటి అను మనది సమ్మర్ లో రావాల్సిన సినిమా కరెక్ట్ గా నా షష్ఠి పూర్తి తర్వాత వస్తాం ఒక విధంగా షష్ఠి పూర్తి నుంచి మేము ప్రోమో రిలీజ్ చేసాం ట్రెండింగ్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రెండింగ్ లో ఉంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్రెండింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది సో ఆల్రెడీ షష్ఠి పూర్తి చాలా బాగుందని వీడియోలు చూసిన వాళ్ళు సో అన్ని పాజిటివ్ గా వెళ్తున్నాయి ఫస్ట్ చూసిన పది ఇరవై మంది ఇప్పటి వరకు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని చూడగానే అసలు సినిమా అయిపోగానే సినిమా ఎలా ఉందో చెప్పట్లేదు సార్ వాళ్ళు కాసేపు ఆపేసి సాయి గారు అసలు ఎలా ఇంత ఎంటర్టైనింగ్ గా కామెడీగా అసలు లాస్ట్ లో మీరు అంత రెబలిస్టిక్ గా అది అనేసరికి ఎవరికి అసలు నువ్వు చూసావు ఈ సినిమా మొత్తం నువ్వే సైలెంట్ గా చూస్తున్నాను దాని నుంచి సినిమా చూసావా లేదా నిజం చెప్పు నువ్వు కో ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని పక్కన పెట్టి నేను యాక్ట్ చేశాను అని పక్కన పెట్టి ఒక నార్మల్ ప్రేక్షకుడిగా ఇప్పుడు వాళ్ళు రేపు థియేటర్లో చూడబోతున్నారు కదా సో వాళ్ళలాగా ఫీల్ అయ్యి సినిమా గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పు సినిమా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతి కొడుకు వాళ్ళ తండ్రిని గుర్తు చేసుకుంటారు సార్ అలాగే ప్రతి తండ్రి వాళ్ళ కొడుకుని చూసి గర్వపడతారు సార్ నాకు అనిపించింది అదే అంటే సినిమా బాటమ్ లైన్లో చెప్పాలంటే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మొత్తంలో నాకు ఆ ఫాదర్ అన్న సెంటిమెంట్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అండి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చాలా మంది కొంతమంది క్యూట్ గా ఉంటాయి నువ్వు వచ్చి మోటార్ బైక్ లో నేను ఎక్కించుకున్న సీన్ గానీ ఏమైనా సార్ క్యూట్ గా ఉంటాయి ఫైట్ ముందు సీన్ గానీ ఆ ఫైట్ నాకు ఉండింది అది అదే సార్ ఇప్పుడు ఇందులో నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటి అది ఎలా ఏదో ఉంటుంది ఏదో చీడి ఈడర అబ్బాయ చిన్నప్పటి నుంచి ఇరవై నాలుగు మనం వదిలే అది చెప్పేసాం సార్ అలాగే ట్రైలర్ లో ఇరవై నాలుగు గంటలు నా ముడి చుట్టే తిరిగే అది ఓకే ఒకడినైనా కొడతావా కొట్టగలవా అది చెప్పాను సార్ అలాగా ఆది నా దగ్గరకు వచ్చి నాన్న నేను కొడితే కొట్టాలరా సాంగ్ చేస్తాను ఎలా చిరంజీవి గారు అందరు కూర్చుని ఉంటారు చేయగలవా అబ్బుడు మ్యూజిక్ ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు అలాగా ప్రతి ఫాదర్ కి కరెక్ట్ అవుతుంది నువ్వు చెప్పిన సో ఐ థింక్ అన్ని లైవ్లీ సీన్స్ అదే సార్ నిన్న నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు ఐ థింక్ నీకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ రాయల్ సీమ్ లో నీకున్న ఆ ఆ బిలాంగింగ్ నాది నా ఊరు ఆ నేను కామెంట్స్ కూడా చదువుతున్నాను కదా అందరూ నీ గురించి చాలా మావాడు అనే ఫీలింగ్ చాలా మంది ఎందుకంటే అదే అమ్మ అదే చిరంజీవి గారు సక్సెస్ అదే సార్ ఇప్పుడు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు ఆ రోజుల్లో ఆ తరం హీరోల్లో అందరూ అందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక టైప్ కష్టం ఉండింది నెక్స్ట్ అన్నయ్య వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళందరినీ దాటుకుని అన్నయ్య ముందుకు రావాలి సో అన్నయ్య కానీ నాగార్జున వెంకటేష్ విషయంలో కూడా వాళ్ళది హ్యాడ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ స్టిల్
నేను నా అదృష్టం రామారావు గారి వంశంలో అందరితో చేశాను అందరితో కళ్యాణ్తో చేశాను ఎన్టీఆర్ తో చేశాను జూనియర్ తో బాలయబాబుతో చేశాను పెద్ద ఆయనతో చేశాను నా అదృష్టం అది సో అన్ని మేజర్ చంద్రకాంత్ అలాగే ఫస్ట్ సినిమా డబ్బింగ్ అందులో ఏమనుకుంటున్నా ఫ్లై క్లైమాక్స్ లో నన్ను కొట్టాలి ఆయన ఫైట్ మా ఇద్దరికి రాజు మేస్టర్ కంపోజ్ చేస్తున్నాడు ఇదే దుర్గమ్మ చెరువులో నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను రామారావు గారితో ఫైట్ అని ఆయన అలా రిలాక్స్ అయ్యారు అలా ఊగుతున్నారు సడన్ గా ఆయన కరెక్ట్ గా టైమే ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ పడుకుంటాడు కరెక్ట్ గా ఐదు నిమిషాలు లేచిపోతాడు ఎలా లేపుతారో తెలియదు ఆయనకే తెలియాలి లేచిపోతాడు లేచిపోయారు ఏం రాజు ఏమి అది అన్నారు అదే సార్ కంపోజ్ చేస్తాను ఏం చూపించండి అన్నాడు చూపించారు ఎవరితో ఇది అన్నారు నేను పక్కన నుంచి అన్నగారు నేనే అన్నాను అంటే చదువు చూసే అన్నాను వీడితో ఏంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ పిచ్చుక ఒక దెబ్బ చాలు కమాన్ అని ఒక్కటి ఇచ్చాడు అంతే పబ్బులే పంపించాడు చేయలే ఈయనతో ఏమి లెఫ్ట్ రైట్ సబక్ ఒకటే దెబ్బ కమాన్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు అలాగా సో వాళ్ళు అది ఇంకా అన్బిలేబుల్ బాలేబాబుకి అంత ఈ రోజుకి రిస్క్ అన్నది వాళ్ళకి తెలియదే రాదు అన్నది వాళ్ళు డిక్షనరీలో లేదు ఆ ఫ్యామిలీలో ఏదన్నా చేసేస్తారు అలా ఎక్కి అక్కడ జంప్ చేయాలంటే వెళ్ళి జంప్ చేసేస్తారు రామారావు గారు ట్రాక్టర్ మీద నుంచి జంప్ చేయాలి ట్రాక్టర్ మీద నుంచి డూపును పెడితే చే ఒప్పుకోవాలి ఆయనే వెళ్ళి ఎక్కి అమరీష్ పూరి అమరీష్ పూరి పై విడిపోతున్నాడు ఈయన పైన జంప్ చేసి అలా పట్టారు అంతే ఆ ఏజ్ లో సెవెంటీ అంతా అప్పుడు ఆయనకి సో అలాగా అదొక ఇది అన్నయ్య చిరంజీవి గారు వీళ్ళ మధ్యలో నుంచి అలా వచ్చి కష్టం సో ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ మీ అందరికీ ఉన్నాయి కానీ ఆది ఇంకా ఆదికైనా ఒక సార్ సాయి కుమార్ ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు నీకు ఎవరున్నారు అలాంటిది నువ్వు ఒక ప్యాషన్తో వచ్చి కష్టాన్ని నమ్ముకుని నీ స్క్రిప్ట్ని నమ్ముకుని నీ నీ టీమ్ని నమ్ముకుని ఈరోజు నువ్వు చేసిన రెండో ప్రయత్నమే ఇంత మంచి అంటే బస్ క్రియేట్ అవడంతో పాటు ప్రొడ్యూసర్లు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా అది ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు ఇందాక ఆదితో మాడుతూ ఉంటే అయిపోయింది ఆహాకి అన్నాడు నన్ను ఆహా వాళ్ళు చూసి తీసుకున్నారంటే హిట్ నా సినిమా లేదా ఎందుకు తీసుకుంటారు నాన్న అంటాడు అది సో నేనేమంటున్నాను అంటే అది అడ్వాంటేజ్ నీ సినిమా చూసి రోజు కుమార్ అనేవాడిని నేనే పంపించాను దగ్గర నన్ను అడిగితే కుమార్ మంచి మిత్రుడు మంచి మిత్రుడు ఎప్పటి నుంచో స్నేహితుడు నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నాడు నా సినిమాలన్నీ హిందీలో డబ్బింగ్ చేసిన రోజుల నుంచి తెలుసు అలాంటి మనిషి నేను కలవాలి అతనికి ఏదో బజ్ అనిపించింది వచ్చాడు సినిమా చూశాడు నాకు ఫోను కొన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడు అది వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది చూసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడే చెప్పకూడదు సో అయినా సరే నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఏదో ఇంకా నాకు ఏంటో తెలియదు అక్కడక్కడక్కడక్కడ చూసాను ఫుల్ సినిమా చూడలేదు కదా సో భరణి గారు కూడా రేపు బాగుందిరా భరణి గారు అని తీసి ఒప్పుకోరు తులసి తనే ఫోన్ చేసి బాగుందని భాస్కర్ భట్ల గారు నిన్న కూడా రాత్రి విషయాలకి పెట్ట భయ్య పాస్ అవుతామా అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏదో తెలియని టెన్షన్స్ మొదలైంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఎల్విఆర్ ఏమన్నాడు మీరు మాట్లాడిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే డబ్బులే డబ్బులు అంటే సో అది భయం వేసింది మళ్ళీ ఎక్కువ మాట్లాడేసామా కరెక్టే మాట్లాడామా అని చెప్పి మళ్ళీ రాత్రి భరద్వాజుకి పెట్టా భయ ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసారా పాస్ అవుతామా అంటే పెద్ద మెసేజ్ పెట్టాడు గ్రేట్ ఎమోషన్స్ అండి లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పీపుల్ విల్ గో ఇన్ టు డిఫరెంట్ అలా వెళ్ళి 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 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందండి అండ్ మీ కొడుకు మిమ్మల్ని క్లైమాక్స్ లో హీరో చేశాడండి అన్నాడు చాలుగా సో అలాగా భయం భయం ఉంటుంది ఆరో తేదీ పొద్దు వరకు ఏమనుకుంటున్నారు సార్ అంటే జనాలు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అదే సార్ మనం ఏం భయపడతాము అంత ఇప్పుడు మాకు ఏమైపోయింది అంటే సార్ భయం ఇన్నో లాగేం సినిమా ఎలా వస్తుంది అనుకున్నాం సినిమా గురించి డౌట్ లేదు సినిమా చేసాం సార్ ఇప్పుడు ఏంటి ఒక మంచి సినిమా థియేటర్లో ఇవ్వడానికి ఇన్ని రోజులు మన ప్రొడ్యూసర్ సార్ ప్రమోద్ అన్న కావచ్చు రాజు అన్న కావచ్చు వాళ్ళు కూడా ఏంటి అంటే బిలీవ్ చేసింది లేదు ఈ సినిమాని ఖచ్చితంగా మనం థియేటర్స్కి ఇవ్వాలి అది ఇది కొనుక్కున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా అదే సార్ ఇంత మంచి సినిమా చూసి షాన్లో అయిపోయింది థియేటర్కి ఇవ్వాలని ఇంతమంది ఇంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళాలని వాళ్ళు మోటివ్ ఉన్నారు సార్ సో ఇది ఎలా అనుకున్న మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఏమనుకున్నారు సార్ అంటే జనాలు రిలీజ్ అయినప్పటికీ నాన్న ప్రతిదీ భగవంతుడు రాసాడు సార్ ఆరో తేదీ రిలీజ్ అవ్వాలి సూపర్ హిట్ అవ్వాలి అని రాసుంటే నువ్వు నేను ఈయన మీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరు ఏ సిస్టమ్ ఏ గవర్నమెంట్ లో ఆపలేవు అది వెళ్ళిపోతుంది దానికి లైన్ క్లియర్ అవుతాయి లైన్లు క్లియర్ అవుతాయి అంతే సో సంకల్పం మంచిది ఓకే మనం మంచి సినిమా చేసాం మంచి ప్రయత్నం చేసాం ప్రొడ్యూసర్లు హ్యాపీగా ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు హ్యాపీ అవ్వాలంటే వాళ్ళు థియేటర్స్కి రావాలి సో మంచి సిని
భగవంతుడి దయ వల్ల మనం వాళ్ళు కొంచెం ఎగ్జాగ్రేట్ చేసిన నేను ఇక్కడ రాజకీయంగా మాట్లాడలేదు ఎగ్జాగ్రేట్ చేసిన వరల్డ్ వైడ్ ఆలోచిస్తే మన పాపులేషన్ కానీ మన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టెడ్ కానీ చూస్తే చాలా తక్కువే ఉంది అది ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆ బ్లెస్సింగ్స్లో మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి సో ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్ అన్నది అవసరమైతే అవసరమే కానీ మనమే కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం అనిపిస్తుంది సో అది ఆ భయాన్ని పక్కన పెట్టి థియేటర్స్ రావాలని ఎందుకంటే మొన్న రిలీజ్ అయిన ముప్పై రిలీజ్ అయిన సినిమాలు కూడా టేక్ ఆఫ్ కూడా బాగుంది బాగుంది సినిమా బాగుంటే తప్పకుండా థియేటర్లకు వస్తారు సో నా ఫీల్ ఏంటంటే నీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే లోపల ఆటంకులు కూడా తొలగిపోవచ్చు ఏమో చెప్పలేము వెయిటింగ్లు అవుతున్నాయి సో ఓకే అనుకుంటే ఓకే లేదు నీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హౌస్ఫుల్స్తో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడాల్సిన సినిమా రెండు వందల రోజులు ఆడుతుంది అంతే మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ అంతే అంతే సార్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిన వాడికి వాడు ఆ సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో వస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంకో ఇంకో షో చూడాల్సిందే సో నీ షోలు పెరుగుతాయి నీ రోజులు పెరుగుతాయి నీ థియేటర్లు పెరుగుతాయి సో నీకు రన్ పెరుగుతుంది సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇంకో అదృష్టం మంచి సినిమాలు వస్తున్నా పెద్ద సినిమాలు మనకు అక్టోబర్ వరకు లేవు లేవు సార్ అదొక అడ్వాంటేజ్ సో నువ్వు కానీ ఇప్పుడు నేను భరత్ని నిన్ను కూడా అడిగేది ఒకటే నేను కూడా ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడు గానే ఉన్నాను థియేటర్కి వచ్చిన వాడు డిసప్పాయింట్ అవ్వడు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది బ్రదర్స్ సో అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది అదే చిన్న డైలమా మాకున్న మీ ముందుకు రాబోతున్నాం వచ్చిన రోజున మీరు తప్పకుండా రండి థియేటర్స్కి రండి ఎందుకంటే కుటుంబం అన్నది ప్రతి ఒక్కరు ఆ కళ్యాణ మండపంలో వధూవరులు అయిన తర్వాత భార్యాభర్తలు అనిపించుకున్న తర్వాత ఆ రెండు కుటుంబాలు ఒకటైన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు సక్సెస్ అవ్వాలని ఆ కుటుంబం పేరు ప్రఖ్యాతలు నిలబడాలని ఆ వంశవృక్షం పెరగాలని ఆ వంశాన్ని చిరస్థాయిగా నిలపాలని తన సొంత మట్టిని సొంత ఊరిని గర్వంగా ఇది నా ఊరు ఇది నా ప్లేస్ అని చెప్పుకోవాలని అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఆ పెళ్లి వేదిక నుంచి సో అలాంటి ఒక ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అనే ఒక వేదిక నుంచి ఆ కళ్యాణ మండపం బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసిన ఒక మంచి కుటుంబ చిత్రం ఈ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ సెంటిమెంట్ కానీ లవ్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుటే ఎ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ విత్ ఎ ఫైనల్గా ఒక గ్రేట్ ఫీల్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఇది నా సినిమా ఇది మా సినిమా అని ప్రతి కుటుంబం కనెక్ట్ చేసుకునే సినిమా సో ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ బట్ ఈరోజు అల్ట్రా రిచ్ అయినా రిచ్ అయినా లేకపోతే లో అయినా అందరూ మిడిల్ క్లాస్కి వస్తారు మిడిల్ క్లాస్లో నుంచి పైకి వెళ్తారు పైన వాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్కి వెళ్తారు మిడిల్ క్లాస్ వెళ్తారు ఇదంతా మళ్ళీ వాడు ఆడించే నాటకం సో ఈ జగన్ నాటకంలో ఇప్పుడు నా ప్రస్థానంలో యాభై ఏళ్ళు ఒక నటుడిగా నా ప్రస్థానం రీచ్ అవుతున్న టైంలో ఈ రోజుకి నాకు చాలా ఇది కొత్తగా ఉంది దానికి కారణం ఈ ఈ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం సో ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది ఒక భయం ఉంది వీటన్నిటికీ సమాధానం మీరే సో మంచి ప్రయత్నం నాకు సినిమాలో నా అదృష్టం నాకు ఆదితో పాటు వీళ్ళందరూ నాకు బిడ్డలే కొడుకులే సో వీళ్ళందరూ సక్సెస్ అవుతూ ఉంటే ఇట్స్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకంటే ఆది కూడా వాడు ఎక్సైట్ అయిపోతున్నాడు మామూలుకి కాదు అలాగే మర్చిపోయాను ఇంతో మాట్లాడదాను అన్నాను కదా ఆది అడిగింది ఏంటంటే కన్నడ రైట్స్ మాకే వాళ్ళట్ నువ్వు కన్నడ మన ఇద్దరం చేద్దాం అని అన్నా అంటున్నాడు కన్నడలో తప్పకుండా సార్ సో అది ఇప్పుడు అడిగేస్తున్నాను అది ఇంటర్వ్యూలో ఉంచితే ఉంచలేదు లేదు నాన్న నువ్వు ఇప్పుడే బ్లాక్ చేసి నీకు బాగా పరిచయం కదా తందే కదా స్టోరీ సార్ సో కన్నడ వాడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని వాడి నాన్న నాకు ఎందుకు ఈ సినిమా ఈ సినిమానే చేద్దాం అన్న అన్నా ఫాదర్ అండ్ సన్ కదా చేద్దాం చాలా బాగుంటుంది సార్ చాలా బాగుంటుంది సో నేను అదే అన్నాను ఒకరి నేను మాట్లాడతాను అని సో అయ్యో సార్ మీ ఇద్దరు ఇంకా చేస్తే ఐ బి వెరీ హ్యాపీ సార్ సో అది కాబట్టి ప్లీజ్ విత్ ఆల్ అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అవ్వచ్చు మాస్క్ మాస్క్ ఒకటి చాలా చాలా అండ్ నాకు తెలిసి చాలామంది వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకుని ఉంటారు ఇప్పుడు మేము అందరం వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నాం కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్నాం అది తెలియకుండా ఒక మోరల్ స్ట్రెంగ్త్ వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్నామని 
యాక్చువల్గా పాండమిక్ పీరియడ్లో షూటింగ్లు చేయకూడదు అని తర్వాత మాకు పర్మిషన్లు వచ్చిన తర్వాత తక్కువ యూనిట్తో చాలా భయపడుతూ భక్తితో ప్రేమతో చేసిన సినిమా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మేడం అది కూడా అవుట్డోర్లో ఇంకా అవుట్డోర్ అనేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా మాకు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈ సినిమాకి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తూ అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అందులో మా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మేడం కూడా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో తప్పకుండా మీరు రావాలి చూడాలి ఎంజాయ్ చేయాలి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి సో డోంట్ మేస్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం ఇన్ థియేటర్స్